үзэгчдээ арай мэн төргийн тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна анхаарлаа хандуулна. Улсын хэмжээнд нийтийн тээвэр аюулгүй зорчих сарын аяа явагдаж байна. За үүнтэй холбогдуулан аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг болон авт тээврийн төвөөс мэдээлэл хийлээ. Энэ аян 12 сарын 14 хүртэл үргэлжлэх бөгөөд хамгийн гол нь хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гимт хэргээс урдчлан сэргийлэх ажлын үрдүнг дээшлүүлэхэд чиглэж байгаа юм Аймаг болон хот хорондын орон нутгийн замд нийтийн зорчигч тээвэр эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа хариуцлагыг дээшлүүлэх, зорчигч иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, зөвшөөрөлгүй зорчигч тээврийн үйлчлэл эрхэлж байгаа мөн хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох, хариуцлага тооцох, тээврийн хэрэгслийн стандарт за хүнбэ ача тээврэлтийн журмын хэрэгжилт, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ослоос урдчлан сэргийлэх зорилгоор энэ аяныг сарын хугацаанд зохион байгуулж байна. Айны хүрээнд аймгийн цагдаагийн газраас хот хорондын болон сум хооронд зорчигч тээврийн үйлчлэлийг эрхэлдэг аж ахуй нэрж байгуулах, жолооч нарын тээврийн хэрэгслийн стандарт шаардлагад нийцэж байгаа эсэх, мөн замын хөдөлгөөнд орход техникийн бүрэн байдал хангагдаж байгаа эсэхэд авт тээврийн төвтэй хамтран үйлчлэг шалгалт зохион байгуулж цаашид хэрэгжүүлэх ажлаа тодорхойлох юм байна. За стандарт шаардлага зохион байгуулах зөрчлийг арилгуулах, стандарт шаардлагыг бас хангуулах, жолоод эрхийн мэрэгссэн үйлчлэг байгаа эсхийг шалгах. За цаашлаад бас хот хорондын жолооч болон сум хооронд үйлчлэг эрхэлж байгаа жолооч нарын тээврийг жолоодох эрх байгаа эсхийг шалгах. За зөрчлийн оноо дууссан тээврийн эрхлэлийн даатгал. За жолооч хариуцлагын даатгал. Энэ бүгдийг бүгдийн нэг зөв цоор нь шалгаж үзнэ. Тэгээ энэ арга хэмжээнд оролцох жолооч нар манаас тээврийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж за стандарт шаардлага нийцэж байгаа эсхийг бид нүд одоо эрх талонгийн энэ арга хэмжээ эхснээс эхний талон өгөх нь энэ арга хэмжээг бас аймаг сумдуудаар нь хот хоорондоо орн бид нар хуваар графикийг бас авт тээврийнх юм манаас гаргасан байна. Энэ графикийн дагаа бас үзэж харж бид нэр энэ арга хэмжээг эхлүүлнэ гэж бас жолооч хэрэгтэй бас анхаарах юм зүйтэй ха. Ямар үр дүн төрхөө ихээр бас жолооч бас аймгийн аймгийн хэмжээнд мөрөн сумын хэмжээнд хот хоорондын хэмжээнд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бас нийтийн зорчигч тээврийн бас үйлчлэг эрхэлж байгаа жолооч хэрэгтэй манаас бас цаашлаа соёл за өнгө үзэмж тээврийн эрхлэл өнгө үзэмж за ингээд бас иргэд манаас ай тухтаа зорчих нөхцөл өгөх хаа гэдгийг бас нийч бас жолооч зорчигч за иргэдтэй бас хэлэх нь зүйтэй ха нийтийн тээвэр аюулгүй зорчигч аян улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа за зорчигч тээвэрлэгч жолооч аж ахуй нэгжүүдийг хамруулсан за бүртгэлжүүлсэн судалгаа гаргасан мэдээлэл өгсөн ажил болж хэрэгжих юм а хот хорондын болон орон нутгийн нийтийн тээврийн том дунд жижиг оврын автобус мөн такси үйлчлэг эрхлэгчд хамруулдаг юм а аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бол ямар өөр ажилтай бол аж ахуй нэгжүүд бол өөртөө явж байгаа нийт тээврийн эрхлэл бол өөрсдийнхөө үйл ажиллагаагаа бид ил тод уулгах, мэдээлэх, за бас зарлан сурчлах энэ үйл ажиллагааг бол энэ аяны өрөөнд бидэртэй хамтран явуулах юм өөр хүлээнэ. За иргэд зорчт ямар өөр ачтай үгүй зорчт аюулгүй байдлаа хангасан баталгаатай тээр эрхлэлээр зорчих, за мэдээлэл авах ийм их сурууч хангаж байгаа гэж ингэж ойлгож болно. За энэ дээр бас нэгдээд бидэртэй хамтран ажиллах болонд цаг уурын албага, цаг уурын цаг агаарын нөхцөл байдлын мэдээг бол бид нар одоо ингэ тогтвол хүргэдэг энэ үйл ажиллагаа ч энэ дээр давхар хэрэг чим үнэлтэй ийм арга хэмжээ болж байгаа гэж ойлгож болно. За тэгээд энэ хамрагдах аж ахуй нэгжид цаашид ямар хариуцлага хүлээх вэ гэж зөвчлийн тухай бол хэрэж ирсэн 2017-ны 7 сар ус хэрэж ирснээр за энэ зөвшөөрөлгөө тээврийн хэрэгслээр гэрээгүй гэд баталгаагүй тэр үс зочид тэр үйлчлэг эрхлээд байгаа иргэнд бол бол зөвчлийн тухай хуулиар бол 14-ийн зөвчлийн тухай хуулиар 14-ийн 6-ийн таваар 100 нэгж за аж ахуй нэгж бол бол 1000 нэгж нэг нэг чинь бол бол 1000 төгрөг тэгэхээр иргэн 100 мянга аж ахуй нэгж бол бол нэг сая төгрөгний хөдөлгөх торгуул юм аргамж авдах залтаа ихний ээж нь бид л зөвлөмж зөвлөгөө өгөөд дараа нь бол энэ хариуцлага тас хазуулт гэрээтэй гэдэг энэ дээр ташимт нь хэлж ойлгуулж байна. За энэ хүрээнд аж ахуй нэгжүүдийг графикийн дагуу шалгах юм байна. 17-ны 11 сарын 20-нд бол мин транс хийхээка тахил транс хийхээка гэдэг хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчлэгээ эрхэлдэг хоёр аж ахуй нэгж хамрагдана. 11 сарын 21-нд хот хоорондын нөхрөл зам оршоо хатгал мөрөн чиглэлийн нуурын зам оршоо ариун жолоох оршоо гэсэн гурван аж ахуй нэгж хамрагдана. За 17-ны 11 сарын 22-ний өдөр мөрөн орхон мөрөн дархан чиглэлд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа Батын хөлөг эрдэн тарсан хийхээка гэсэн компаниуд хамрагдана. За 17-ны 11 сарын 23-ны өдөр баян үлт баян уул хийхээка баян бургуул хоршоо 
гэсэн хоёр ажхны чамрагдана. За 17 оны 11 сарын 24-нд сум хоорондын зорч тээврийн үйлчлэгээ эрхэлж байгаа хөсөл замын элч хийхээ компани тээврийг хамрагдана. За ажих хүн нэг жижиглаач нар хуваарын дагуу тээврийн хэрэгслээ бүрэн бүтэн хамруулахыг хэллээ. За ажих хүн нэгжүүд аймгийн төв дээрээ нэг цэгт төвлөрч шалгуулна гэдгийг онцлоо. Аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дэргэд за барилгын материалын сорилт шинжилгээний лаборатори ажиллаад 2 жил гарна болж байна. За энэ хугацаанд олон төрлийн сорилт шинжилгээ хийжээ. Тэгвэл энэ лаборатори итгэмжлэгдсэн лаборатори болж байна. Энэ лаборатори 22 төрлийн багчтай 18 төрлийн лабораторийн шинжилгээ хийх хүчин чадалтай. За чанар сайн байж лаборатори асуудал яригдана. За энэ лаборатори төрийн байгууллагын дэргэд байгаа барилгын материалын лабораторийн хувьд улсын хэмжээнд 3 дахь итгэмжлэгдсэн лаборатори болж байна. За ингээд итгэмжлэгчний лаборатори гэдэг юм өөрөө хэлэх юм бол манай лабораторор шинжилгээтэй гарсан тохиолдолд олон улс төлөөн зөвшөөрөгдөхөөс олон улсын стандартад нийцсэн ийм лаборатори болж байна л гэсэн үг. За энэ лаборатори хүрээнд би түүхэн 12 төрлийн итгэмжлэлийн хүрээгээ тодорхойлж итгэмжлэл авах хийх одоо итгэмжлэлээ авсан ийм 12 төрлийн сорилт шинжилгээ хийх тушаалаар итгэмжлэл авсан байгаа. За цаашдаа бол би түүхэн бүсийн төвийнх та төв лаборатори бол ийг зориод тийм хамгийн ойрхон одоо энэ байгаа сумдууд аймгууд манай лабораторор ч итгэмжлэлээр метралаа өгдөг байх шаардлагатай. За газар дээр нь би түүхэн а барилгын метралыг сорилт шинжилгээнд оруулаад за сорилт нормд өрж байгаа юм уу? Бетон ямар байгаа юм тийм ээ? За хөөс тэр одоо тэр хатуу керамик хийдэл хатуу зөөл хийдэл нь болж чинь болохгүй нэг гэдгийг шинжлээд болохгүй л буцаадаг болж явуул явуулдаг ийм байдал руу шилчих нь зүйт юм байна гэж ингэж харж байгаа. За хитэгэр лаборатори итгэмжлэгдсэн ч шаарлахтаа тоног төхөөрөмж хэрэгтэй байгаа. За мөн боловсон хүчнээс сургах гээд асуудлууд байгаа. За энэ асуудлыг шат шатандаа ярьж байгаа гэлээ. За барилгын ажлуудын метралыг одоо заавал лабораторор шинжлүүлнэ гэж ойлгож болох юм аа. Ер нь зөв. За манай өсгөл аймаг бол энэ жил одоо бетон үйлдвэрлэлийн одоо компани мөрөн бетон гэдэг компани хийгдсэн тийм ээ. За тэгэд энтэ ойлтуулаад би түүхэн энэ компанитайгаа холбоо харилцаа сайтай байх хэрэгтэй эндээс одоо ашиглавал голын хайргаар хийгээд байгаа биш тийм ээ. Яг энэ метрал үйлдвэрж байгаа этгээдүүд бол одоо эдгээ яг мэрэгжлийн байгууллагаас нь бетон зурам авдаг байх, хайрга тайргаа яг одоо мэрэгжлийн эрхгүй байгууллагаас нь авдаг байх, энэ систем рүү шилжин. За заавал одоо энэ манай лабораторор орох ёстой ингэжэж барилгын үйл ажиллагаа цааш үргэлжлэнэ. Урд нь яадаг байсан бэ гэхээр итгэлцлийн байдлаар тандаг байл. Одоо бол тийм бишээ газар дээр шахч үзэн за ханыг нь одоо ханы зузаан нэмгэний шууд одоо алхаар цохиод ингээд үзэж чинь те шмитийн алхаар цохиж үзэн ч гэдэг юм ийм байдлаар шинжлэх ухаанч байдлаар асуудал амтна тэгээд энэ лаборатор итгэмжлэгсэн толботой барилгын чанарын асуудал тодорхой ахиц гарч байгаа болов гэж би ингэж ойлгож байгаа за мөн метрал хангал нийлүүлэгчтэй хамтран ажиллаж барилгын метралыг нь лабораториор оруулж чанарт нь хяналт тавих байдал руу шилж ин гэдгийг хэлж байна Аймгийн эрүүл мэндийн газраас 2012-оос 2016 онд дэлхийн нойлны өдөр болон гар угаах өдрийг нийлүүлэн эрүүл ахуйн дадал 2 айныг зарласан. Харин хог хаягдал хүний эрүүл мэнд болоод орчинд сөргөөр нөлөөлдөг гэдэг үүднээс 2017 онд эрүүл ахуйн 3 дадал айн зарласан. Энэ айны хаалт боллоо. За эрүүл ахуйн дадал 3 айныг аймгийн засгийн дарааны захирамжаар 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэгт байгуулагдаж за өнгөрсөн 5 дахь сард нээлтээ хийсэн бол за 5 сарын хугацаанд аян амжилттай өрнөж өнөөдөр хаалтаа хийж байгаа юм аа. За жил болгоны 11 сарын 19-нд бол дэлхийн нойлын өдөр байдаг байгаа. Энэ аяныг хүрээнд болохоор зорилгоны юм бэ гэхээр ерөөсөн хүн болгон эргэн бүр нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж эрүүл аюулгүй цэвэр орчин бүрдүүлэхэд л оршиж байгаа. За тэгээ энэ аяныг маань одоо эргэд алдан байгуулга аж аж ахуй нэгжүүд гэдэг хоёр төрөлд хуваж байгаа. За эргэд маань юм уу гэхээр 35 хүртэлх насны залуу гэр бүлд чиглэж байгаа. За тэгээд энэ өрхүүд маань одоо дадал зан үйлээ өөрчлөх. За тэгээд гар угаах нөхцлөөр сайжруулах, хогийн сава ялган ангилдаг болох. За тэгээд бие засах газрыг бол сайжруулах стандартын болгох одоо ийм үйл ажиллагааг бол хэрэгжүүлсэн байгаа. За ажлын хэсгээс бол одоо байгууллага эрэгдэд бол мэдээллийг бол хийсэн. За сумдад бас энэхүү айна бол зарласан байгаа. Манай эрүүл мэндийн газрын зүгээс. За тэгээд зарлаад 17 байгууллагаас бол эрүүл мэндийн байгууллагаас тайлан ирсэн. Үүнээс бол тосон цэнгэл сумын юу 360 65 худалдаа үйлчлэгний төв за бүрэн тогт сумын эрүүл мэндийн төв за тэгээд төнөл сумын нэг өрхийг бол 
шалгаруулсан байгаа. За аймгийн хэмжээнд бол захирамжийн дагуу 42 айл өрхийг мөрөн сумын 42 айл өрх. За тэгээд дөрөв байгуулга за тэгээд одоо баг хамт болно идэх санаачлалтаагаар өдөртөж ажилласан 10 хүнийг бол шалгаруулж урамшуулахаар бол бэлтгэл ажил хангагдсан байна. За жил бүрийн 10 дугаар сарын 15-ыг дэлхийн гар гох өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ өдрийн хүрээнд мөрөн сумын хэмжээнд 9004 өрхөөс авсан судалгаагаар 44 хувь нь гар угаах нөхцөлгүй гэжээ. За үүн дээр үндслэн аж ахуй нэгж байгуулгуудын дунд угаалтуур хандлах сарын аян зарласан байна. За өнөөдрийн байдлаар энэ хүнс эрүүл мэндийн төв аж ахуй нэгж байгуулгаас зургаан угаалтуур авчирсан байна. За дэлхийн зөв Монгол олон улсын байгууллагын хөвсгөл орон нутгийн хөвчлийн хөтөлбөр эрүүл мэнд төслийн хүрээнд энэ аянд хамтран оролцож байна. Энэ аяны ха хүрээнд одоо мөрөн сумын одоо 9000 гаруй өөрхийн одоо 44 хувь нь угаалтуур үү гэсэн судалгааны дагуу одоо манай байгууллагаас 50 угаалтуурыг а тэр угаалтуур үү өрхөөдтэй өгчээр мөн өөрхийн эрүүл мэндийн төв эрүүл мэндийн газар тагаа бас хамтраад байгууллагуудын одоо хувь өвчлийн байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо ингээд гоож уур босгох аяныг зарласан байгаа нэг сарын хүрээнд нэг сарын хугацаанд энэ маань болж өнгөрсөн за тэгээд 50 гаруй байгууллагад одоо ингээд санлаа хилээд хөргүүлсэн байгаа тэгээд одоогоор бол энд 8 гоожур ирсэн байна. За эрүүл ахуй 3 дадлын хаалт хийвэр өрхүүдтэй байгууллага хувь хүмүүсээс өгсөн угаалтуурыг өгөх юм байна. Мөрөн сумд 11 хүүхэд харах үйлчлэгээний нэгж ажилдаг. За тэдний нэг болох ван сэмбрүү хүүхэд харах үйлчлэгээний нэгжээс бусад нэгжүүдийнхээ дунд эрүүл хүүхэд дархлаа сайжруулах битмин жүлтийн аяныг зохион байгуулж байна. За мөн хүүхэд нь хүүхэд харах үйлчлэгээнд явдаг эцэг эхчүүдийн дунд гар бомбгийн тэмцээн зохион байгуулах юм байна. Ван сэмбрүү хүүхэд харах үйлчлэгээний нэгжээс бусад хүүхэд харах үйлчлэгээний нэгжүүдийнхээ нийт хүүхдүүдэд болон багш нарыг витамин жуулах 10 хоногийн аяныг зарлаад байгаа юм аа. За тодорхойлбол 132 хүүхэд 30 хүүхэд харагчдад нийт 324 уут витамин өгөхөр болсон байна. За мөн аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөвшлийн газар тариалагддаг хөвшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг энэ дархлаажуулалтын аянд хамруулах юм байна. Энэ жил бид нэр бид нэр одоо санаачлалгаар өөрсдөө энэ аймаг мөрөн сумын хэмжээнд тэр 11 хүүхд тарах үйлчлэгээ үйлчлэгээ нэ дунд 135 хүүхэд 35 багш нарын дунд энэ эрүүл хүүхд бидний бидний ирээд өгсөн одоо битүүн жүлтэй битүүн жүлтэй аян зохиож байгаа зохион байгуулж байгаа манай юунаас зөвхөн өөрснө За ван сэмбрүү хүүхэд харах үйлчлэгээний нэгжид юус 10.14-р багийн 15 хүүхэд хамрагдаж байна. За эдний хувьд хүүхэд харах үйлчлэгээний нэгжийн байр нь төвийн дулаанд холбогдсон гэдгээрээ давуу талтай гэдгийг онцолж байсан. За мөн ван сэмбрүү хүүхэд харах үйлчлэгээний нэгжээс хүүхэд харах үйлчлэгээний нэгжүүд ихэд дунд сагсан бүмгийн тэмцээнийг зохион байгуулах юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөр тодорхойлох мэдээгээр үргэлжилж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр том тухай үзэгч тав хүндэ байрлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодорхойлох мэдээгээр үргэлжилж байна. За тэгэхээр бид энэ удаа аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас зөөрийн хугацаанд хийгдэж байгаа ажлуудын талаар тодорхойлохоор ирсэн байгаа. Тэгээд үзэгч тав хүндэ энэ мэдээллийг аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга бяам дотарж өгнө. Тэгэхээр ер нь бол аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас бол ашигтлалтын хугацаанд уусан газрыг хураах тийм ээ. Ер нь бол өөрийн хугацаанд хийгдэж байгаа ажлууд ер нь юу байна? Энэ талаар мэдээлэл өгвөл. За ер нь 2017 онд манай аймгийн газрын харилцаа барилга хот болтын газрын зүгээс өдтөө хийрэгжүүлсэн хийсэн хэдэд ажлууд байна л да. За ер нь би түүхэн хамгийн их нээлжинд газрын хуулийг хийрэгжүүлэх тийм газрын хуулийг хийрэгжүүлэхийн тулд одоо газар эсэм ч ер нь аж ахуй нэгж байгуулах та гэрээгээд өгнөх газрын хуулинд байгаа. За жил болгон одоо ер нь аж ахуй нэгж байгуулах та гэрээд өгнөж ажиллах ийм асуудал хөвчлөн өгсөн байдаг. Энтэ бол одоо би түүхэн а газрын мэдээллийн ленд менежерийн програмын нэвтрүүлсэн тав хүмүүс ч байгаа. Тэгм ленд менежер энэ програм нь өөрөлдөх юм газрын мэдээллийн цахим систем нэвтрэн орж байгаа. За өвсгөл аймаг 23 сумныг тосгон за энэ оноос эхлээд газрын мэдээллийн цахим системд бүр нэвтрсэн. За энэ ямар ашиглагдалт юм бэ гэж өөрөлдөх юм бол эргэн аж ахуй нэгж байгуулгын газрын хэмжээ за хизээ эзэмшсэн, хизээ ашиглсан, хинд шилжүүлсэн, хинээс авсан, хэдэн онд эзэмшсэн, анх захирамжинд гарсан, газрын төлбөрөө хизээ төлсөн, төлөөгөө байгаа юм уу гэдэг энэ мэдээлэл багтчих. За мөн одоо газрын биерч гэдэг цахим системийг нэвтрүүлж байгаа. За энэ газрын биерч цахим системээр өөрөлдөх юм бол газрын дуудлага худалдаа төсөв сонгон шалгаруулдаг дуудлага худалдааг цахимаар явуулдаг болчих. За эрх онд 2018 онд инженерийн шуугилчдэд бүсэд бид бол газар олохгүй. 
за газрын төлөвлөлт газар зохион байгуулалт тал дээр нь онцгой анхаарна тийм ээ одоо мөрөнд орсон одоо хэл залгаа сумдуудаас олгоцсон газрууд дээр онцгой анхаарлаа хандуулна за газар зохион байгуулалт дээр онцгой анхаар нь төлөвлөлт дээр онцгой анхаар гэж ингэж бодож байгаа за бид бүхэн 2018 хоёр жил дараалан газрын зориулалтын дагуу үйлдэл шалгаа явуулаагүй хашаа бараад орхицсон газрууд дээр бид бүхэн мэдэгдлүүдийг өгөөд өөрөөр хэмэл хугацаатай мэдэгдлүүдийг өгөөд албан бичгүүдийг хөргүүлээд ингэ ажиллаж байгаа. За жишээлбэл энэ дээр бол одоо хугацаа зоогоод 17 оны 11 дугаар сарын 17 оны өдрийн дотор манад яралтаа тайлбар өгөө. Энэ дээр ер нь төсөл арга хэмжээгээ хийх юм уу хийх юм уу тийм ээ арга хэмжээгээ хийх нэх юм бол хизээ яаж хийх юм ямар байдлаар хийх юм ямар хөрөнгөөр бол хийх юм гэдэг энэ байдлаар би түхэн албан тоотыг өгч байгаа. За ер нь бол одоо энэ ажил албан тушаалыг аваад би өмцөндөө 15 оноос авсан тийм ээ. За ингээд хоёр жил дараалан зориулалтын дагуу ашиглахгүй байгаа том том хашаа барьчаад үйл ажиллагаа явуулдгүй байгаа иргэн ажих хүн гэж байгуулах бол нэг бус удаа мэдлэлийн өгсөн хоёр буюу түүнээс дэш удаа өгцөн байгаа. За энэ бол одоо хамгийн сүүлж өгч байгаа энэ мэдгдэл одоо 3 дахь удаагийн мэдгдэл өгч байгаа маа. За энэ мэдгдэл дээр бид бүхэн 2018 оны 5 сарын багта тодорхой үйл ажиллагаа явуул гэдэг хугацааг өгсөн. Өөрөөр хэлсэн бол нэлээд их боломж олгоод байна шүү дээ. Тий, өөрөөр хэлэх юм бол газрын аван цусны гэхээс илүү тийм ээ хойлтой байгаа хэдий ч одоо ихлээд иргэн аж ахуй нэгж байгуул яг ингээд хойлын дагуу удууд худалдаа гэдэг төслөөр тийм ингээд зэмсэлэд авцсан байгаа. Одоогоор хүний өмч эзэмшилт байгаа. Энэ утгаар нь та одоо хүсэл амийн хөгжилд мөрөн отын хөгжилд төвшилт бодит төв нэмэр оруулаач ээ тийм ээ хөрөнгө оруулалт хийгээч ээ. Эс бүгөөс өөр хөрөнгө оруулалт хийх хүмүүс байна аа. Тийм ээ хөрөнгө оруулалт төр бодитоор одоо ажил хийх юм байдалтай хүмүүс байна аа. Тийм учраас та ядаж энэ 5 сарта багтаад 18 оны 5 сарта багтаад үйл ажиллагаа явуул аа. Аа урдаад энэ оны 11 сар 14 дотор ажил хийх юм уу хийх юм уу юм хийх юм уу хийх юм уу хөрөнгө оруулалт хийх юм уу хийх юм уу гэдэг мэдгдэл тайлбар өгөөчээ гэдэг ийм одоо альм бичиг өгсөн. Энэ нь Монгол улсын захиргааны ерөнхий хуульд гэж гарсан тийм ээ. Энэ сонсох ажиллагаа явуулах мэдгдэл тайлбар гаргах гэсэн энэ хуультаа нийцэж байгаа. Тэгэд холбодох одоо телевизээр одоо сошиал системээр фэйсбүүкээр иргэдэд одоо энэ талаарх одоо мэдээллийг өгч ингэж ажиллаж байна. Үндсэндээ бол ирэх хоноос би түхэн энэ талаар онцгой анхаарна. Ажил төрлөө одоо ингэж нэгэн тал газар аваад эзэмшиж байгаа бол газрынхаа талаар одоо газар дээр үйл ажиллагаагаа явуулаач ээл гэсэн юм үр одоо чиглэлийг өгч байгаа амин засаг дахин зүгээч гэсэн энэ чиглэлийг өгөөд ингэ ажиллаж байгаа. Аа. Тэгэхээр мөрөн сүмийн хувьд бас одоо яг хөх толгой тийш айлууд одоо газар авцсан тийм ээ. Одоо ашиглаагүй бас л нөгөө хуулийн хугацаанд өнгөрсөн байгаа байгаа шүү. Гэтэл тэнд дэд бүтц байхгүй гэс өөрөөр хэлэх юм бол эрч мөрч байхгүй гэс хүмүүс хашаага барьж чадахгүй байна. За хашаагаа барьсан тохиолдолд алдагдаад яна гэсэн нэг ийм зүйл яригдаад байгаа шүү. Энэ дээр ер нь яаж ажиллаж байгаа. За наа ч юм бол бас хүндэтгэн үзэх шалтгаан дороод байна л да тийм ээ. Яг хуулиор бол хүндэтгэн үзэх шалтгаан гэж юу гэдэг вэ гэхээр өвчтэй байсан, гал ус уур ас уур одоо байсан тийм ээ. Одоо гадаа дотоод томлт төр ажиллаж ирсэн порс мочрс хилдэг. А гэхдээ энэ тохиолдолд бол бас яг уу тодорхой ойлгохгүй бол болохгүй шалтгаан та төр засгийн зүгээс одоо эрч мэшний шугамжлэгийг татж амжаагүй байгаа тийм ээ эрч мэшний шугамжлэгч нь ороогүй байгаа энэ тохиолдолд бол ойлгоно өгтлөгдөд байгаа айлуудыг бол ойлгоно. Хамгийн ихний ээлжинд бол бид нар энэ төвөр байгаа тийм захар хутдөө гарч ах замд байгаа энэ том том машинууд байгаа төвөр төвд байгаа энэ одоо хашаанууд дээр хамгийн ихний ээлжинд одоо олон жил болж байгаа хоёр буюу түүнээс дээш жил болж байгаа энэ эргэн ач хүн гэж байгуулалтаа ихний ээлжинд тулж ажиллана. Газрын төлбөрөө хоёр жил буюу түүнээс дээш жил хугацаанд төлөөгөө жил болгон газрын төлбөрөө төлөх ёстой шүү дээ. Төлөөгөө гэрээгээд өгнөлөөгөө эргэн ач хүн гэж байгуулалтаа бас тулж ажиллаж одоо хуулийн дагуу гарах хэмжээг авч ажиллана. Мөн одоо бид нар бас энэ төвд байгаа инженерийн шугамжлж сүлжээтэй бүсэд өөрөө хэлэх юм бол а зэрэглийн бүсэж ярьдаг тийм ээ манай эргэд энэ бүсэд байгаа инженерийн шугамжлжтэй бүсэд талбай хэмжээ зөрүүтэй буюу өөрөө хэлэх юм бол төрөөс олгосон газраас илүү хэмжээгээр хайсцсан газруудын дур мэдэн хайсцсан газруудын судлаа гаргасан 58 иргэн аж ахуй нэгж энэ орж байна. Энэ 50 иргэн 58 иргэн аж ахуй нэгж байгуулгуудад дор бүрд нь бид нар мэдгдэл тайлбар нь хөргүүлсэн. Танаага бол одоо одоо талбай хэмжээ хэтрэлттэй байна, илүү хайсцсан байна гэх мэтчлэн. Энэ 58 дотор бас нэг тал орчим хувь нь 
нөгөө а хуучин болоо тойд литер нөгөө юугаар хэмждэг вэ шүү нөгөө алхдаг метр хэмждэг вэ лээ энэ зүрүүнүүд бас орж байгаа гэхдээ эндээс ингээд хараад үзэх юм бол энэ тал хувь нь гэхэрч одоо бараг 20 5 орчим хувь нь 25 ирэг нь одоо зөвшөөрлгүйгээр хашаагаа сунгасан байдаг юм уу ийм байдлаар зөрчилттэй байна тэгэхээр бид нар энэ иргэдэд нь мэдгэлийн төргүүлсэн одоо энэ дэр хуулийн дагуу одоо торгуулийн тавиулаа татуулаад ингээд явна а шаардлагатай тохиолдол гэх юм бол нөгөө зохион байгуулалтын юм нүд шүү яг нэг сайхан ингээд жигд татсан багт одоо хашаа найд нэг шугамд орцсон байх юм бол энийг хүндэтгэн үзэх шалтгаан нар ингээд ойлгоод зохион байгуулалтаас ингээд явна а нөгөө манай өвсгөлийн сайхан мөрөн отын нөгөө төлөлтөө сайхан сайхан төлөлт биш дээ энийг ингээд алдагдуулах байдлаар ингээд уршин ойшин сунгацсан байх юм бол энэ бид нар хатуу хуулийн дагуу гарах юм чиг нь авах мэдэг тайлбар нөгөөд ингээ ажиллахаар ингээд явж байна аа. Тэгэхээр та түрүү ярилаа. А эзэмшсэн газар та тийм хоёр жилийн хугацаанд одоо юу хашаа барьчих юм байртгүй одоо юм барихгүй зүгээр нь хашаа барьчил орхисон газар зөндөө штэ. Тэгээ 2-оос 3 удаа мэдэгдэл өглөө гэж ярьж байна. А ер нь бол энэ мэдэгдэл өгсөн газрууд яг хишнэн жилийн хугацаатай байдгийг одоо бид нарыг мэдчих байгаагаар бол 16 дугаар байрны хажууд айл 2012 онд л үүсгэний зөвлөлтөр авсан газард зүгээр нь хашаа барьц одоо тэр нь мөрөн хотын төвд хогийн цэг болчихсон байгаа л шүү Энэ дээр бас яг ямар арга хэмжээ авах гэж байна. Тэгээ ер нь яг хоо өмнөж битэ хоёрын талаар бас ярилцж байсан тийм ээ. Бид бол ингээд яг а төв зөвөр байгаа хашаа барьцсан хашаага одоо яг ингээд яг ашиглахгүй бол энэ айл байлга дууч байдаг юм уу ингээд явж байгаа иргэдэл мэдгэлээ өгч байгаа. А за энэ 16 дугаар байрны тухай тийм бол одоо яг эзэмшигч иргэнд нь бол бид нар мэдгэлийн нөгөө техник хэлжинд бол хашааг нь янзлуулсан. За одоо бид нар яг хөөхөр энэ нөгөө хугацаагаад тавьж байгаа. Энэ эрх жилийн энэ хугацаанд дотор та энд үйл ажиллагааг явуулаа. Тэг явуулаа. Хөрөнгө оруулалт орох юм орохгүй юм уу? Зураг үргэ авч үзүүлээ. Ямар хөрөнгө оруулалт ихэ? Энэ дээр ямар зургатай байх юм? Энэ зураг нь үнэхээр мөрөн хотын тэр архитекторын хувьд, инженер инженерийн хувьд ер нь болж байгаа юм болохгүй юм уу? Гэдэг нь хариаа тий. Болохгүй байх юм бид нэр иргэндээ зөвшөөлсөн за болохгүй байна. Энийг солиочи, өнгө өшөөлтөн өөрчлөөч гэдэг ийм юмыг ярина. Хугацаатай мэдээлэл нь өгцөн байгаа. Ийм байдалтай байгаа. Аа. Тэгэхээр баслыг зөвлөлт тодруулахад аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төргөөлөгчтийн хурлаанаар 2017-нд за аймгийн хэмжээнд тийм ээ мөрөн сумд шатхан төгөөх станцын зориулалт тар одоо газар олгохгүй гэсэн тийм одоо тогтоол гарцсан байгаа даа шүү дээ гэсэн хэдий ч аюудгийн одоо иргэд дуудлага худалдаагаар авсан газраа зориулалтыг нь өөрчлөн ашиглах байдал ер нь манай аймгийн хувьд нэлээд байгаа даа шүү дээ тэгэхээр одоо энэ сод монгол шатхан төгөөх станцыг ярихад байна л да тэгэхээр энэ дээр яг танаахаас дүгнэлт гаргасан уу ер нь бид нар ингээд мэдээлэл хийгээ явж байгаа холбогдох байгуулгуудаас ер нь тэнд сод шатхан төгөөх станц одоо барьж болохгүй гэсэн дүгнэлт гарч чадхад аль хэдийн бариад одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулаад байдаг танаад одоо юу гэдгийг танаахаас олгогдсон зөвшөөрөл байдаг юм уу танаад ер нь хандсан байдаг юм уу яг бид нарын одоо ингээд сурвалжлаад явж байгаа ер нь танаад дээр огт ирээгү гэсэн мэдээллийг өгч байгаа л да тэг ер нь бол яг уу энд иргэд аж ахуйн гэж байгуулалт тодорхой мэдээлэл өгсөн дээр байх тийм ээ. За энэ сод монгол гэдэг энэ компани шатхан төгөөх станц барьж байгаа хойно одоо манайхнаар ярьдаг болон нөгөө толгоод ир тийм ээ нөгөө тий нөгөө одоо айлуудын дунд гэж яриад байгаа тийм. Тэгээ энэ бол манайх бол ямар нэгэн зөвшөөрөл бол өгөөгүй ээ. Ямар нэгэн газрын гэрээг ихтгэ олгоогүй ээ. Энийг бүр тодорхой хэлье. Ямар ч одоо бямд бодорж гэдэг үнийн гараа үсгтэй зөвшөөрөл байхгүй. За газрын гэрчил гэв энэ юм дээр би олгоогүй. За түүнтэй уйлдуулаад бид бүхэн сод монгол гэдэг компанид энэ хараа 2017 оны 8-р 18-ны өдрөнд 4 дөрөв 435 тод албан бичгээр энэ үйл ажиллагаа зогссоо гэдэг мэдгэл тайлбар өгсөн. Ингээд манай хууль өрөнд манай одоо бидний эрх болж байгаа. Манад улсын байцаг чи эрх байхгүй шууд үйл ажиллагаа нь очоод зогсоох эрх байхгүй. Ингээ байгаад байдаг. Очоо буулах гэхээр нэг газрын гэрчлэгээ үзүүлээд байдаг. Нэг эргнээс судалж авсан гэдэг. Аа ямар ч газрын гэрээ гэрчлэгүүгээр эзэмшсэн бол бид нар бол засаг дарган захирамж гаргаад албан буулгана. Аа гэтэл нэг гэрээ гэрчлэгээ үзүүлээд энэ бол одоо манай гэрээ гэрчлэгээтэй бид нар хүнээс худалдаж авсан юм аа гэдэг ингээ үзүүлэхээр аа улсын байцаагч буюу холбогдох байгууллагууд руу хандхаас өөр арга болчих чиг. Манай хөрөл гэх юм бол улсын байцаагч чи эрх байхгүй шууд одоо буулах хүний өмч рүү ороод ингээ алдаад ирэх байхгүй. Аа эрх холбогдох байгууллагууд нь энийг арга хэмжээг наваад явна. Аа зөвшөөрлөгүй газар дээр обект барьсан байх юм бол харин нөгөө нэг газрын тухай хуулийнхаа нэг 50 70 60 үнслэлд шууд очиод алгадан чөлөөлөх буулах эрх нь бол одоо манад байгаа аймгийн засгийн дараа захирамж гаргуулаад ингээ явчдаг. Аа гэрчилгээтэй юм дээр өөрөөр хэмэл яг уу айл одоо ингээд байж илэхэд бид нар шууд очиод буулгаад ингээд явж болохгүй шүү дээ. Тэгээд ийм л нөхцөл байдалтай. А бид нар бол нэг бүс удаа 2 3 2 буйт хүнээс дээш удаагийг ийм одоо алан бичиг мэдгэлэлийг одоо бямд дөрж үүний нэрээр одоо энэ компанид бол хөргүү
мөр отын хөгжил том зур харах юм бол одоо бол колонк бол болсон тийм ээ одоо бол бид нөр одоо колонк гэхээс илүү өөр одоо эргэн аж ахуй нэгж байгуул ажлын байр нэмгдүүл хөрөн гурвуулт тал руу харах тийм ээ арай илүү хөгжил төвшил тал руу харах ийм одоо цаг болсон энэ чутгаар бид нөр бол энэ 2017 яг юу зорж хараад байгаа юм бэ гэхээр ер нь хөвсгөл аймаг бол би хэлдэг одоо газар газартаа холбоотой бодлогын баримт учруд бол бүгд тэр батлагдсан хөгдсөн хөвсгөл хөтөлбөр 2030 за хөвсгөл аймагийн мөрөн одоо хөгжлийн ер нь гэ төлөлгөө 30 онд төгжүүл хөгжлийн ер нь гэ төлөлгөө зүү мөрөн орон сууцны хорол хэсэгчлэн ер нь гэ төлөлгөө шинэ мөрөн орон сууцны хорол хэсэгчлэн ер нь гэ төлөлгөө за төлөн мөрөнгийн хэсэгчлэн ер нь гэ төлөлгөө ингээд яриад хаар маш олон хэсэгчлэн ер нь гэ төлөлгөөнүүд буюу бидний гартаа барих харах хар харах өнцгөө мод тодорхой болсон за мөрөн оти иргэд маань оо ажиллавал хорол маань яаж өвчих хаана ажил дөрөн бүсэнд байх юм хаана гэр хорооллонд байх юм хаана хичнээн шатхуун төгөөх станц та байх юм хаана ямар стандарт норм төрмийн сургуул цэцэрлэгэнд байх юм гэдэг энэ бидний харах бодох сэтгэх өөрөөлх юм бол ингээд ямар хөгжил төр тэмүүлээд байгаа юм гэдэг зурган тодорхой болсон одоо бид нэр энэ зургуулууга ороод цохион байгуулт тэмлүүгээ ингээд ороод явж байгаа за энийг манай иргэж мэдж байгаа өөрөөлх юм бол бид нэр газар гэдэг ингээд ярихаар оо цаана хардлах сэтгэл ярьж байдаг тийм ээ тэгэхээр хамгийн ихний ээлж нь тий энийг цахим болгохыг бид нар бид нар 100 тохироо хамгийн засаг дарахны дэмжиж бид нар 100 цахим руу шилжсэн одоо ямар нэгэн байдлаар хардлах сэтгэлээс бид нар бүрэн одоо чөлөөлөх төлөв өвчнөж бодож байгаа цахим руу за дараагийн ээлж нь бид нар энэ мөрөн хотынхоо инженерийн шугам шүлжийн хамгаалалтын зурвасыг тогтоогоод энэ шугам шүлжийн нэгдсэн зургийг бий болгосон за хүнээр бодох юм бол одоо цус ихт нь яаж явдаг ингээ хүм мэддэг шүү дээ яа сэлэвдэг үлээ энтэй адилхаар мөрөн хотын газар дагуур шугам шүлжээ ямар байдлаар яваад байгаа юм шугам шүлжээ айлгүй байдал нь ямар байгаа юм тийм ээ энэ нэгдсэн зурга бид нүр хийж яваад энийхээ хамгаалалтын зурвас тогтоож авсан өөрөөлх юм бол хамгаалалтын зурвас тогтоо нэгдэг чинь жишээлбэл зам байдаг юм уу одоо хэрчим хүчний шугам байдаг юм эндээс хойш 5 метр 5 метрийн наваад зурга зурж аваад энэ дээр газар олохгүй байх тийм ээ газар төлөвлөхгүй байх энэ дээр олгоцсон газрууд байх юм бол чөлөөлөх өөр одоо эргэнд нь эргэн байх юм бол өөр газрын зааж өгч байдаг юм ийм байдлаар яв яа гэдэг ингээ шугам шүлжин хамгаалалтын зурвасаа тогтоход ажиллаж байна тийм тэгэхээр эцэг нэг зүйл юу тодорхойлоход та төр хэллээ одоо яг инженерийн шугам сүлжээтэй газар ингээ газар авчаад талбайга талбайн зүрүүтэй байгаа 58 тийм ээ эргэн аж ахуй нэгж байна за мөн одоо яг ин өмчлөлч газар өмчлөлч авчаад үйл ажиллагаа явуулаагүй бас хэд хэдэн газарт одоо яг 2018 оны 5 дугаар сар хүртэл хугацаатай одоо мэдээлэл өгсөн байгаа гэж ярьсан. Тэгэхээр яг энэ бүх ийм зөрчилттэй газруудад өгсөн байгаа юу бүгдэнд яг адилхан өгсөн байгаа. Бүгдэнд нь тий бүгдэнд нь. Гэхдээ 58-д бүгдэнд нь яг бүгдэнд нь хөрөөгүй баг. Ямар ч лэсэн талаас илүү хүнд нүрсэн чинь зарим нь утсан холбогдох юм байна, холбогдохгүй юм байна. Энэ хөвсгөл аймагт байгаа юм байна, байхгүй юм байна. Ямар байдал, ямар нэгэн байдлаар бол олон нийтэд мэдээллийг нөгж байгаа. Эднүрт бол бүх хүнд нь бол тоотын гаргацсан байгаа. Нэр нэр дээр нь а тэг одоо бол манайхаа ингээд холбогдох хүмүүс бол одоо ингээд өгөө тарахад баг дуусч болох гэж болж байна. Аа энийг бол мэдээж танаахаас өгч байгаа бас хамгийн сүүлийн боломж гэж ойлгоод шүү дээ. Өмнө өчнөө өгсөн, өчнөө хугацаа харлаа. За магадгүй 2018 оны 5 дугаар сард Тэгээ мэдээж явуулаагүй бол газрын тухайн хуулийн дагуу газрын тухайн хуулийн 41-ийн 5 41-ийн 6 гэж залт байна. Газрын тухайн хуулийн 44 зүйл нь юу зохицуулсан зурамсан байдаг вэ гэхээр гэрээ гэжлээ хүчингүй болгоно гэж ямар тохиолд хүчингүй болох вэ гэхээр а хоёр жил буюу түүнээс дээш хүндтгэн үзэж шалтгаангүйгээр газраа зориулдын дагуу ашиглаагүй бол газрыг газар эзэмшиг эрхийг хүчингүй болгоно гэж заас. Түүний дагуу л одоо хуулийн дагуу л 10 жил ингэ навна. Гэхдээ яг хуу өмнө та бас хэлдэ би бас ярьж байна тийм асуусла нөгөө хоёр буюу түүний дээш удаа мэдээлүүд нь өгсөн байна гэдэг ингэдэг хүн болгон дор бүр нэг тайлбар ярьдаг. Өөрөөр хэмэл юу гэдэг хэр за энд одоо шил одоо утаа их хундаг байна. Одоо тоог байхгүй хэрчим хүчний шугам шилжэж байгаа нь холбогдов уу хол байна ч гэдэг юм уу. Нэг бол үйл ажиллагаа явуулах гэхээр эдийн засгийн хамаар л хэцүү байна гэдэг ийм юм ярьдаг. За тоог цахилгаан нэг бол бид нүр хүлээж авдаг шүү дээ За төрөөс шалтгаалдаг юм байна. За эдийн засгийн хамарлыг бол одоо хөөхөн өөрөө болно бүтнэ гэдэг ингээд авсан байж дараа шүү дээ. Үйл ажиллагаа би явуулна гэдэг ингээд. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн хамарл гэдэг бол баг жараас 7 орчим хувь тэгж ирдэг. Эдийн засгийн хамарл хэцүү байна. Цаг үе хэцүү байна. Одоо л цаг үе сэргээд эдийн засаг сэрэхээр би бол одоо хөрөнгө уруулдаг хийн гэж ингэж ярьдаг. Энэ бол одоо уучлаараа газрын тухай хуулийн төрөл юм бол байхгүй. За бусад холбогдох хуулиар тогтоомжоор өндөтгөн үнэ шатгаан гэдэг төрөл энийг бол оруулахгүй байгаа. Тэгэхээр өөрөлдөх юм яах вэ? Энэ 2018 оны Тэгээ энэ хугацааны дотор та бүхэн одоо үйл ажиллагаа явуулахгүй байх юм бол мэдгэл тайлбараа өгсөн байгаа. Тэгээ холбогдох гармшиг нь аваад ингээд явахаас өөр аргагүй байхгүй л гэдэг юм 
юм ийлээ ярьж байна. За за ярьлаа. За тэгэхээр үзэж тав хүнд бид ингэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулга мэдээгээрээ аймгийн газрын харилцаа барилах хол байгуулалтын газрын дарга биемд орчоос за энэ байгууллагын одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын тал арах мэдээллийн хүргэлээ. Ер нь бас сая биемд орж дараагийн хилсэнчлэн мэдэгдэл өгсөн одоо тэр аж ахуй нэгж байгууллага эргэд 2018 оны 5 дугаар сарын дотор одоо үйл ажиллагаа одоо эхлүүлэхгүй болвол одоо хууль яхад байгаа ингээд таны газар хураагдахны гэдэг хэлий за мөн манай амгийн хувьд бол газрын асуудал нэлээд маргаан та асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бол ер нь амгийн газрын харилцаа барилах хот байгуулалтын газраас хуулийн хүрээнд ажиллаж байгаа гэдэг мэдээллийг бид нэг ч байна. Анхаарлын андас үзэж тав хүнтэй баярлалаа. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдтэй баярлалаа. Бид мэдээ мэдээллийг сурвалжийг 738 дугаар тав хот нь орог ай тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай. Thank you.